Good evening, everyone. Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Thank you so much for that song. Danke für das Lied. I've been very, very looking forward to being with you tonight. Ich habe mich schon sehr darauf gefreut, mit euch Abend heute Abend hier zusammen zu sein. It's such a blessing to be able to come together as God's people. So ein Segen als Volk Gottes zusammenzukommen. And to feast on God's word, amen. Und ein Fest im Wort Gottes zu haben. Because that's really what this week is. Denn darum geht es ja in dieser Woche, oder? We are coming for a spiritual feast. Wir sind gekommen für ein geistliches Fest. And the more that we can take in of God's word, the more strength and inspiration we can receive for the valleys and difficulties and trials that are before us. Und je mehr wir aus dem Wort Gottes an Ermutigung an Stärke ziehen können, desto mehr sind wir vorbereitet für die Täler, die in der Zukunft wieder auf uns äh, warten. I already mentioned yesterday in our opening presentation that I'm very excited about the theme that has been chosen for this camp. Ich habe gestern Abend schon in der äh, Eröffnungsansprache gesagt und erwähnt, wie sehr ich mich über das Thema dieses Camps freue. And I enjoyed our Bible study yesterday as we looked at the question who will be able to stand. Und ich ich hatte Freude daran, als wir gestern die Bibel studiert haben und uns diese Frage vor Augen geführt haben, wer kann bestehen. And I've also been very, very blessed by all the presentations that I was able to attend today. Und ich bin auch sehr, sehr gesegnet gewesen von allen äh, Ansprachen, die ich heute besuchen konnte. I love the message about the sealing this morning. Just ja, die, translate. Die Botschaft vom Siegel ist einfach eine wunderbare biblische Botschaft. Wasn't that a wonderful message? Es ist eine wunderbare Botschaft, die Amen. die Bibel hat. Amen. Amen. Well, tonight we're going to continue our journey in, De in Revelation chapter 7. Wir werden heute weitermachen mit Offenbarung 7. So I hope you have your Bibles with you. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. But before we uh, read the text, we're going to have another word of prayer. Aber bevor wir den Text lesen, werden wir noch mal beten. That the same spirit that inspired John to write these words will be the same spirit that instructs us in these words. So dass derselbe Geist, der Johannes inspiriert hat, diese Worte zu schreiben, auch uns lehrt, diese Worte zu verstehen. Before we pray, let me just say one more thing. Bevor wir beten, möchte ich noch eine Sache sagen. Um, maybe some of you have already noticed, I do understand German. Uh, einige von euch haben das vielleicht schon gemerkt, ich verstehe Deutsch. So I was in all the presentations today, I have no, no, no problem understanding most of German. Ich habe alle Vorträge heute angehört, ich habe das meist auch gut verstanden. But it's, uh, it's hard for me to preach in German. Aber es ist schwer für mich in Deutsch zu predigen. So I preach in English, but if you want to come and talk with me, we can have conversations. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr zu mir kommen, wir können uns auf Deutsch unterhalten. And I was born in New Zealand. Ich bin in Neuseeland geboren. So the first language I learned was English. Das erste, was ich also gelernt habe, war Englisch. And then uh, but I have Dutch parents. Aber meine Eltern sind holländisch. And so when I was 10 years old, we moved uh, to the Netherlands. Als ich 10 Jahre alt war, sind wir in die Niederlande übergesiedelt. And so I learned Dutch. Also habe ich auch holländisch gelernt. And I spent my high school years in the Netherlands and we also had German in school, so I und had to learn German. Habe dann die weiterführende Schule in den Niederlanden besucht und da hatte ich auch Deutsch als Unterrichtsfach. And then later in life I um, moved to uh, Norway because I married my Norwegian wife and that's where I've been living the last 20 years. Und dann bin ich später im Leben nach Norwegen gezogen, da habe ich meine norwegische Frau kennengelernt und da lebe ich seit den letzten 20 Jahren. So when people ask me where I'm from, I say, well, how long do you want to go back? <laughs> also wenn Leute mich fragen, wo bist du her, dann frage ich, okay, wo soll ich anfangen? You know, a little bit Norwegian, a little bit Dutch, a little bit New Zealand. <laughs> ich bin ein bisschen äh, norwegisch, ein äh, bisschen holländisch, ein bisschen neuseeländisch. But it's um, We're all pilgrims on this earth, aren't we? Wir sind ja alle Pilger auf dieser Erde, oder? But I just wanted to mention that that don't be afraid to come and have conversations in German. Aber ich wollte nur äh, erwähnen, habt also keine Angst und redet mich gerne auf Deutsch an. So I also understand if he says something wrong. Ja, also er korrigiert <lacht> mich dann oder kontrolliert mich zumindest. So, we'll follow along. Ja, genau. Okay, let's pray together. Lass uns beten. <lacht> Gracious heavenly Father, Lieber Vater im Himmel, we come before you as your people, wir kommen zu dir als dein Volk with great joy. mit großer Freude. Joy because of what we can anticipate when we open your word. Mit der Freude, weil wir ähm, schon vorausahnen können, was wir erwarten können, wenn wir dein Wort öffnen. So we ask humbly, Lord, that you will speak to us tonight. Wir bitten dich, dass du heute Abend zu uns sprichst. I pray that you will speak to us collectively, but also personally. Dass du sowohl kollektiv zu uns allen, aber auch ganz persönlich zu jedem Einzelnen sprichst. And that we will heed the words that you speak to us. Und dass wir die Worte, die du zu uns sprichst, auch wirklich beachten werden. And that I pray, Lord, that you will transform these words into actions. Und dann bitte ich dich, dass du diese Worte in Handlungen verwandelst. So that we may gain an experience that prepares us to be part of the 144,000. So dass wir eine Erfahrung machen, die uns vorbereitet, Teil der 144.000 zu sein. We ask this in your beautiful name, in the name of Jesus. Das bitten wir im wunderschönen Namen Jesu. Amen. Amen. 
All right, you can turn your Bibles to Revelation chapter 7. Ihr könnt eure Bibeln aufschlagen zu Offenbarung Kapitel 7. And by the end of this week your Bible will just automatically turn to Revelation 7, right? Am Ende dieser Woche wird eure Bibel ganz automatisch zu Offenbarung 7 sich aufschlagen. You know, you know, we used to have these hymn books and we would always sing this song uh, trust and obey and the hymn book would always just open to that hymn. Wir hatten immer dieses äh, Gemeindeliederbuch und da wir haben immer dieses Lied gesungen äh, trust and obey ähm, und Glaub und Vertrauen, genau, so heißt es im Deutsch. Und dann hat sich das Buch dann irgendwann von alleine dahin aufgeschlagen. So, when you study a lot of Revelation, it will just automatically open there. Also, wenn ihr Offenbarung immer studiert, dann wird es irgendwann sich da von alleine aufschlagen. We are now actually moving into the answer to the question that we raised yesterday. Wir bewegen uns ja mittlerweile in die Antwort hinein zu der Frage, die wir gestern studiert haben. Yesterday we looked at the question, who will be able to stand? Gestern Abend haben wir uns angeschaut, die Frage, wer kann bestehen? And in Revelation chapter 7 we are now moving into the answer to that question. Und in Offenbarung 7 kommen wir jetzt dieser Antwort immer näher. This morning we studied about what it means with the four winds. Heute morgen haben wir die Bedeutung der vier Winde betrachtet. And Christopher went into that wonderful presentation about the sealing. Und wir haben uns das Siegel angeschaut. That was not a perfect translation, but we'll go with it. You know, I love I love the idea I love the idea that the ceiling is a mutual re reciprocation. Und es ist nicht eine, eine wunderbare Idee, dass das Sie die Versiegelung eine eine ja eine gegenseitige Sache ist. You know, God wants to put His name on us, but He already has our name. He bears our name. Er tut nicht nur seinen Namen auf uns, sondern er trägt schon längst unseren Namen bei you know, sich. He calls us to love him with all of our hearts, minds and souls, but he also tells us there in that beautiful text in Jeremiah chapter 32 that he loves us with all of his heart, with all of his mind. Er ruft uns zwar auf ihn zu lieben mit ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, aber er sagt uns ja in diesem wunderschönen Text in Jeremia 32, dass er schon längst uns mit aller Kraft und aller, aller Seele liebt. So God's love is, is drawing us into this sealing process. Also es ist die Liebe Gottes, die uns in diesen Versiegelungsprozess hineinzieht. It is preparing us for the culmination of all things. Und bereitet uns auf diese große Kulmination aller Dinge vor. And it prepares us for what is coming upon the world. Und bereitet uns auch auf das vor, was in dieser Welt passieren wird. Because true love gives us a foundation of faith. Denn wahre Liebe gibt uns ein Fundament für den Glauben. Tonight we are moving into verses four to eight. Heute werden wir Vers 4 bis 8 heute Abend anschauen. These are the verses that have been assigned to me to preach from this evening. Und die sind mir heute äh, Abend äh, zugeteilt worden, dass ich darüber predige. Now look at verse 4. Schaut euch mal Vers 4 an. And I heard the number of those who were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. Und ich hörte die Zahl der versiegelten 144,000 versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. And then from verse 5 to 8 we have a list of these 12 tribes that are then 12,000 in each tribe that are sealed. Und dann haben wir von Vers 5 bis 8 eine Liste von diesen 12 Stämmen jeweils 12,000 die versiegelt sind. Verse 5 says of the tribe of Judah 12,000 were sealed of the tribe of Reuben 12,000 were sealed of the tribe of Gad 12,000 were sealed. In Vers 5 heißt es zum Beispiel aus dem Stamm Judah 12,000 versiegelt aus dem Stamm Reuben 12,000 versiegelte und Now, aus dem Stamm Gad 12,000 versiegelte. And this continues with these 12 tribes that are mentioned here. Und das äh, geht dann immer weiter mit diesen zwölf Stämmen, die erwähnt werden. You know, it's a little bit like the begats. Das ist so ein bisschen wie diese Geschlechtsregister. This person begats this person begats this person begats this person. Der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt, der hat den gezeugt. And sometimes those are the kind of passages that we easily just skip over or kind of, you know, read, but not really read. Also das sind so die Passagen, die wir manchmal so ein bisschen überlesen, vielleicht kurz lesen, aber nicht wirklich richtig lesen. It's kind of a repetition, right? Das ist ja so ziemlich viel Wiederholung hier, oder? It's this rhythm that we get into 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. Wie so ein Rhythmus, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000. And it's easy to kind of just quickly go over it and think, okay, there's 12 tribes and 12,000 of each and kind of like just leave it at that. Es ist einfach, da so leicht drüber hinwegzugehen und sagen, okay, es sind zwölf Stämme, jeweils zwölftausend, okay, das reicht jetzt. But we're going to go a little bit deeper tonight and see that this passage is actually very fascinating. Wir werden heute ein bisschen tiefer hineinschauen und feststellen, diese Passage ist ziemlich interessant. Now, before we go into the actual tribes and the names and the significance of the names, I just want to make a few um, first observations of this text. Bevor wir uns die Stämme und ihre Namen und die Bedeutung der Namen anschauen, wollen wir uns erstmal ein paar allgemeine Beobachtungen äh, noch zu Gemüte führen. 
The number 144,000 is 12 times 12,000. Also die Zahl 144,000 ist also 12 mal 12,000. Now, both in the Old Testament as well as in the New Testament, the number 12 is highly significant. Sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament hat die Zahl 12 natürlich eine äußerst wichtige Bedeutung. In the Old Testament we have the 12 tribes of Israel. Im Alten Testament haben wir die 12 Stämme Israels. In the New Testament we have the 12 apostles. Im Neuen Testament haben wir die 12 Apostel. And it's interesting that even when Judas betrays Jesus und selbst als dann Judas den Jesus ähm, verraten hat. It was important for the apostles that remain the 11 to choose a new apostle which you read about in Acts chapter 1. War es wichtig für die übrig bleibenden Apostel, dass sie für die übrig elf also übrig bleibenden elf Apostel, dass sie einen weiteren zwölften Apostel noch äh, benennen, was wir in Apostelgeschichte 1 lesen können. Does anyone remember the name of that 12 apostle that was chosen in Acts chapter 1? Weiß jemand noch den Namen dieser Person, die dann gewählt worden ist? Matthias, right? Matthias, ganz genau. Which is interesting because you don't hear about him in the rest of the book of Acts, but Was interessant ist, weil man hört dann im ganzen restlichen Apostelgeschichte nie wieder was von ihm. Because Acts focuses mostly on Peter and Paul. Denn in der Apostelgeschichte geht es vor allem um Petrus und Paulus. But we know that the book of Acts in the Bible is really a limited edition of the bigger book of Acts that spans the ages. <laughs> Ähm, aber wir wissen ja, dass das Buch Apostelgeschichte eigentlich nur so ein Teil der Apostelgeschichte ist, die über all die Jahrhunderte sich ereignet hat. Und ich freue mich schon auf den Himmel, wo wir das gesamte Apostelgeschichtsbuch lesen können, wo es tausende von Kapiteln geben wird. Matthias, that was Und chosen. Ich denke, da gibt's auch viele Geschichten dann über Matthias, der ausgewählt worden ist. But the 12, the number 12 is significant both in the Old Testament and the New Testament. Sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament ist die Zahl 12 sehr wichtig. Now it's interesting that when you get to the end of the book of Revelation, es ist interessant, wenn man an das Ende der Offenbarung geht, and we read about the city, the New Jerusalem that comes down in chapter 21, und uns dort die vom Himmel herabkommende Stadt Neu Jerusalem anschauen in Vers Kapitel 21. The text in Revelation chapter 21 combines this number 12 in the Old Testament and the number 12 in the New Testament. Wird im Text die Zahl 12 aus dem Alten Testament mit der Zahl 12 des Neuen Testamentes kombiniert. Both the 12 tribes and the 12 apostles are mentioned when the New Jerusalem is described in Revelation chapter 21. Sowohl die 12 Stämme als auch die 12 Apostel werden erwähnt wenn diese Stadt Neu Jerusalem beschrieben wird. Take notice in Revelation chapter 21 verse 12. Zum Beispiel in Offenbarung 21 Vers 12. Also she talking about this city had a great and high wall with 12 gates and 12 angels at the gates and names written on them which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. Da heißt es in Vers 12 und sie hat eine große also die Stadt Jerusalem eine große und hohe Mauer und zwölf Tore und an den Toren zwölf Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der zwölf Stämme der Söhne Israels. Und dann in Vers 13, es spricht über die drei Gates auf each Seite, also ihr habt vier times drei, which is zwölf. Und dann haben wir an jeder Seite der Stadt drei Tore, viermal ergibt wieder zwölf. But look at verse 14. Aber schaut Vers 14 an. Now the wall of the city had 12 foundations oh. on and on them were the names of the 12 apostles of the lamb. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. So take notice you have the 12 tribes, the 12 gates and then you have the 12 apostles, the 12 foundations. Wir haben also die 12 Stämme an den 12 Toren und wir haben die zwölf Apostel bei den zwölf Fundamenten. Now, who's going to be in the New Jerusalem? <lacht> Wer ist also im neuen Jerusalem? Well, all the saved, all the redeemed. Alle Erlösten, alle die jemals gerettet worden sind. And so the twelve tribes in the Old Testament and the twelve apostles in the New Testament are a universal picture of God's redeemed people. So sind also die zwölf Stämme Israels und die zwölf Apostel im Neuen Testament so ein Bild für das universale Volk Gottes aller Erlösten. It's God's people throughout the ages. Es ist Gottes Volk durch alle Zeitalter hindurch. And that's why it's very interesting when we now consider Revelation chapter 7. So ist es also sehr interessant, wenn wir Offenbarung 7 betrachten. To notice that it's talking about the 12 tribes. Das hier zwölf Stämme erwähnt werden. Now in the context of Revelation chapter 7, we realize that this is talking about 
the end time just before the coming of Christ. Wir realisieren natürlich und verstehen, dass hier in Offenbarung 7 es natürlich um die letzte Zeit geht direkt vor der Wiederkunft Jesu. And so when it's talking here about the 144,000, it's talking about those that are living just prior to the coming of Christ and are sealed with the living seal of God. Wenn es also hier von den 144,000 spricht, dann sind es diejenigen, die direkt vor der Wiederkunft Jesu leben und mit dem Siegel des lebendigen Gottes versiegelt werden. But it's very interesting that just like God had 12 tribes in the past, had had 12 apostles, so he will have this number 12 in the end time, these 144,000. Ist also interessant, dass so wie im Alten Testament die 12 Stämme hatte und dann später die 12 Apostel, er auch am Ende der Zeit diese Zahl 12 wieder verwendet. Now take notice that the list of the 12 tribes are not in chronological order. Ihr werdet vielleicht auch bemerken, dass die Liste der zwölf Stämme nicht der chronologischen Reihenfolge entspricht. In Vers 5, the first tribe that is mentioned is the tribe of Judah. Der erste Stamm, der erwähnt wird in Offenbarung 7, in Vers 5, ist der Stamm Judah. Now, Judah was the fourth son of Jacob. Er war allerdings der vierte Sohn von Jakob. Does anyone remember who the first son was? Weiß jemand noch, wer war der erste Sohn? Reuben, right? Reuben, genau. Now, Reuben appears in the list in the second place. <laughs> Und Ruben kommt jetzt als zweites dran. And then when we go on here so so it's a mix up of order chronol chronol chronology. Chronologically. 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 Yes. Thank you. <laughs> Chronologisch ist also alles durcheinander geraten hier. I actually heard today that you said you were Mr. Chronology, right? <laughs> yes. <laughs> oh, my wife says. Oh, your wife says. Okay. <laughs> so it's a, it's a different order. Also die Reihenfolge ist unterschiedlich. Now another observation here is two of the tribes are actually missing. Interessant ist auch, dass zwei Stämme eigentlich fehlen. The tribe of Dan, der Stamm Dan ist nicht dabei. And the tribe of Ephraim are not mentioned in this list. Und auch der Stamm Ephraim ist in dieser Liste nicht erwähnt. The reason being that in the Old Testament these tribes were associated with idolatry. Und der Grund ist, dass sie im Alten Testament insbesondere auch mit Götzendienst in Verbindung standen. Dan was actually the first tribe to turn to idolatry. Dan war der erste Stamm, der sich so vollständig der oder ziemlich vollständig der, ähm, der dem Götzendienst zugewandt hat. Now, if you want to do a little bit more study on that, we're not going to go there for time's sake right now, but you can read Judges chapter 18, which describes that development. Aus Zeitgründen können wir das jetzt nicht vertiefen, aber wir können selbst Richter 18 lesen, wo diese Entwicklung beschrieben wird. Now concerning e Ephraim, it's very interesting that they refused Hezekiah's invitation to keep the Passover after it had not been kept for many many years. Und bei Ephraim ist es interessant, dass sie äh, nachdem das Pass das Passa seit vielen, vielen Jahren nicht gehalten worden ist, sie die Einladung von Hiskia, dieses Passa zu halten, einfach abgelehnt haben. And you can read about this in 2 Chronicles chapter 30. Und das könnt ihr in 2. Chronik Kapitel 30. 30 lesen. In Hos I'm giving you just a few texts here, for time's sake we can't look them up, but you can go there later if you would like. Ich gebe euch also nur ein paar Texte, die ihr dann später mal nachschlagen könnt, die wir aus Zeitgründen jetzt nicht alle lesen können. In Hosea chapter 4 and verse 17 it says, let Ephraim alone, he is joined to his idols. Und in Hosea 4 Vers 17 heißt es, lasst Ephraim alleine, lasst es einfach so sein, es ist mit den Götzen verbunden. So Dan and Ephraim are left out of the list for a good reason theologically Dan und Ephraim sind also aus guten theologischen Gründen aus der Liste entfernt Now it's also another observation that is very important is that the 12 tribes are no longer in existence today Und es ist auch sehr wichtig für uns zu verstehen dass diese 12 Stämme so wie sie hier stehen längst nicht mehr existieren You know the 10 tribes in the northern kingdom were taken into captivity uh, during the uh, Assyrian um, uh, um, conquest die zehn Stämme des Nordens wurden während der assyrischen Eroberung gefangen genommen und weggeführt. And the two tribes, Judah and Benjamin, were also scattered after Jerusalem was destroyed in 70 AD. Und auch die übrig verbliebenen Stämme ähm, Judah und Benjamin sind dann endgültig zerstreut worden nach der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. So the Judaism of today, der das Judentum von heute is, is, is not made up of these 12 tribes. besteht nicht mehr aus diesen zwölf Stämmen. Now, another interesting observation eine andere wichtige Beobachtung ist, dass historisch einige dieser Tribes viel größer waren als andere Tribes. Sie waren nicht alle gleich 12000. Es ist interessant, dass einige Stämme historisch sehr viel größer waren als andere. Die waren längst nicht alle gleich groß, so 12000 oder so. Zum Beispiel, die Tribe von Judah war zweimal die Größe der Tribe von Benjamin historisch. 
Zum Beispiel war in der Geschichte der Stamm Judah mindestens doppelt so groß wie der Stamm Benjamin. In Numbers chapter 1, and you can look that up later if you would like. In 4. Mose 1, das könnt ihr auch später mal nachschlagen. It, it mentions the number of the fighting men in each tribe. Da wird die Anzahl aller waffenfähigen Männer beschrieben. In Judah there were 74600 men. In Judah gab es 74600 Männer. In Benjamin there were only 35400. In Benjamin waren es nur 35400. So, when you put all of these interesting observations together, wenn man alle diese verschiedenen interessanten Beobachtungen mal zusammennimmt, that the list is not chronologically, dass die Liste nicht chronologisch ist, that there weren't equally amounts of people in each tribe, dass auch die einzelnen Stämme historisch nicht alle gleich groß waren, and that um, it is clear it is clear from from these observations that we're talking here about a theological reality rather than a um, literal fulfillment dann wird es sehr deutlich, dass wir hier über eine theologische Realität sprechen und nicht so sehr um eine, über eine historische ähm, Erfüllung. So the eine buchstäbliche Erfüllung. The in Revelation chapter 7 also die 144.000 Offenbarung 7 ist describing an experience that God's people are to have in the end time, those that have sealed with the living seal beschreiben meine Erfahrung, die Gottes Volk am Ende haben wird, diejenigen, die mit dem Siegel Gottes versiegelt sind. Now, why this particular order of names? <laughs> Warum ist die Reihenfolge der Name genau der Name genau so, wie sie hier ist? And this is when things really start getting fascinating and eye-opening. Und da fängt es jetzt an, richtig faszinierend und augenöffnend zu werden. Because names in the Bible are never random; they have deep and profound meaning. Namen in der Bibel sind selten oder so gut wie nie einfach nur zufällig. Sie haben oft eine tiefe Bedeutung. And the, the, the names here each have significant meaning. Jeder Name hier hat eine ganz be bestimmte Bedeutung. And what this does this passage here in Revelation chapter 7 is it is leading us through an experience that is to be gained by the 144,000 diese Passa based on the meaning of the names. Die offen diese Passagen Offenbarung 7 zeigt uns, welche eine Erfahrung die 144.000 haben werden, basierend auf der Bedeutung dieser Namen. Now, it is interesting. We, we, we often say that the book of Revelation has a twin book. You've probably heard that. Ihr habt vielleicht schon oft gehört, dass das Buch Offenbarung ein Zwillingsbuch hat. Now, what is the twin book of Revelation? Was ist das Zwillingsbuch zum Buch, zur Offenbarung? The book of Daniel, right? Das Buch Daniel. But I would like to say tonight, I would like to claim tonight that there are actually triplets. Aber because ich möchte heute mal book that we need to add to that list. behaupten, dass es eigentlich Drillinge sind. Es gibt noch ein drittes Buch. And that is the book of Genesis. Und das ist das Buch 1. Mose. Because there is so much that is established in the book of Genesis regarding names and phrases and ideas that culminate and come together in the book of Revelation. Denn es gibt so viel an Namen, Ideen, Konzepten, Phrasen, die in 1. Mose erstmal etabliert werden und dann in der Offenbarung wieder aufgegriffen werden. And so in order for us to understand Revelation chapter 7 with the name Names of the tribes, we actually need to go back to the book of Genesis. Um also Offenbarung 7 mit diesen Namen zu verstehen, müssen wir zurückgehen in das Buch 1. Mose. And there are basically three chapters in the book of Genesis that deal with the concept and the meaning of these names, these tribes. Es gibt im Wesentlichen drei Kapitel in 1. Mose, die mit dem Konzept und der Bedeutung der Namen dieser zwölf Stämme äh, zu tun haben. Now remember that the 12 tribes come from the 12 sons of Jacob. Ihr erinnert euch, dass die zwölf Stämme von den zwölf Söhnen Jakobs kommen. And in the book of Genesis we have the story of Jacob. Und im Buch 1. Mose haben wir die Geschichte von Jakob. Now you will also remember how Jacob wrestled with the angel and his name was changed from Jacob, which means supplanter, to Israel, the one who is victorious with God. Ihr wisst vielleicht auch dass die, ähm, ihr kennt die Geschichte von, von Jakob, der mit, äh, mit Gott gerungen hat und dessen Namen geändert worden ist von Jakob, was Fersenhalter bedeutet, zu Israel, der, der Kämpfer Gottes, der Kämpfer so, mit Gott. So before there was a nation of Israel, bevor es also eine Nation Israel gab, there was a man that had a victory with God. gab es einen Mann, der einen Sieg hatte mit Gott. And his name was Israel. Und sein Name his war name Israel. Israel. Er wurde Israel. And so he has 12 sons. Er hat also zwölf Söhne. His first son was Reuben. Sein erster war Ruben. And then you can go right down the list there that you und, read in Genesis. Und dann könnt ihr in 1. Mose die Liste euch komplett an, anschauen. And so these sons then became out of them became came tribes and they were called by the by the sons of Jacob. 
Aus diesen zwölf Söhnen sind dann Stämme geworden und sie wurden nach diesen äh, Söhnen Jakobs benannt. But every time you read about the birth of one of these sons of Jacob in the book of Genesis, jedes Mal, wenn man von der Geburt eines dieser Söhne Jakobs liest, we also read uh, about the meaning of the name, why they were called Reuben, why was he called Judah, why was he called Naphtali and so forth. Und da wird immer wieder gesagt, warum das Kind so genannt worden ist. Warum ist das Kind Judah genannt? Warum ist es Ruben genannt? Warum ist es Naphtali genannt worden? And, and many of these names come in Genesis chapter 29 and 30. Und äh, viele dieser Namen werden in 1. Mose 29 und 30 erwähnt. And then in the end of the book of Genesis, Genesis has 50 chapters, but in chapter 49 und dann ganz am Ende, fast am Ende, das Buch 1. Mose hat ja 50 Kapitel in Kapitel 49. Now they are all in Egypt. You remember they ended up in Egypt. Wo sie dann alle in Ägypten äh, sind. And then Jacob <coughs> calls his sons because he's about to die. Dann ruft Jakob alle seine Söhne zusammen, weil er kurz davor steht zu sterben. And then he, he, he pronounces this blessing on his sons and also in the blessing you can find some of the meaning of these names and these tribes. Dann äh, gibt er seinen Segen über jeden einzelnen Sohn und dann also den Stämmen sozusagen und auch dort finden wir Hinweise für die Bedeutung der Namen dieser Stämme. So when we get to Revelation chapter 7, wenn wir also zur Offenbarung 7 gehen, and John sees this, this, this group 144,000. Und Johannes diese Gruppe sieht die 144,000. And he says 12,000 of this tribe, 12, 12, 12, 12. Und er sagt 12,000 von dem Stamm und 12,000 hier und 12,000 da und da. What he is presenting through the spirit of God is a theological reality describing This group in the end of time. Was er also vom Heiligen Geist inspiriert tut, er präsentiert eine theologische Realität, die diese Gruppe der Endzeit beschreibt. Based on the meaning of these names. Basierend auf der Bedeutung dieser Namen. Now when you look at the names and their order and you look at the meaning of each name, you find a powerful, beautiful, fascinating description of what the last generation will go through. Und wenn ihr euch die Bedeutung der Namen in der Reihenfolge von Offenbarung 7 euch anschaut, dann findet ihr eine faszinierende, kraftvolle Beschreibung dessen, was die letzte Generation erleben wird. Now, let's, let's walk through these names. Wir werden also uns äh, mit diesen Namen beschäftigen jetzt. Now, we don't, I, I wish I had more time to go into the depth of each name. I'm, I actually picked a few that I'm going to develop more than others, but you can, you, I hope I can give you kind of a... Um, An enthusiasm to study this deeper. Also wir werden nicht die Zeit haben, jeden einzelnen Namen bis ins letzte Detail auszulegen. Wir werden einige ein bisschen uns genauer anschauen als andere. Aber ich hoffe, dass ich euch damit ja, also, euch anregen kann, Enthusiasmus euch zu geben, äh, euch damit mehr zu beschäftigen. But I want to particularly dwell on the first name because I think this is really the foundation of the experience of the 144,000. Ich möchte vor allem jetzt erstmal über den ersten Namen sprechen, weil der die Grundlage der Erfahrung der 144.000 bildet. Who is the first, what is the first name, the first tribe that is mentioned? Wer ist der erste Stamm, der erwähnt ist? Was ist der erste Name? Judah. Judah. Now Jesus came from the tribe of Judah. Jesus kam vom Stamm Judah. What's the meaning of the name Judah? Was bedeutet der Name Judah? In Genesis chapter 29 and verse 30 we read. In 1. Mose, Kapitel 29, ähm, Vers, sorry, wait, wait. Verse 30. Vers 30. Ja, yeah, sorry. 1. Mose 29, Vers 30, lesen wir. Oh, wait a minute, I think I have the wrong verse there. Let me check this for a moment. 34. Ja, yeah, 34, sorry. Genesis chapter 30, 35. 35, ja. Yeah. Kapitel 35, das ist, äh, Kapitel 29, Vers 35. It was 29, 35, right? Ja. Yeah. 29, verse 35, listen to what it says. And she conceived again and bore a son and said, now I will praise the Lord. Therefore she called his name Judah. Und sie wurde noch einmal schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich den Herrn preisen. Darum gab sie ihm den Namen Judah und sie hörte auf mit Gebären. So the name Judah means praise. Der Name Judah bedeutet Preise oder Preisen. And the 144,000 is going to be comprised of men and women that praise God. Amen. Die 144.000 bestehen aus Menschen, aus Männern und Frauen, die Gott lobpreisen. That live in a state of thanksgiving. Die in einem Zustand des Dankens leben. You know, uh, we often, um, it's become more and more popular nowadays that you kind of choose a word for the year. I don't know if you've ever tried that or done that. Uh, es wird ja immer mehr... Uh, so populär so ein Wort des Jahres zu küren. You know, and, and I, I actually did that this year. <laughs> A word of the year. A word of the year. Okay, for yourself. Yes. Also, ich habe für mich selbst ein Wort des Jahres gekürt für dieses and, Jahr. And for me, 2023, I chose the word gratitude. Und für das Jahr 2023 habe ich für mich das Wort 
Dankbarkeit ausgelöst. Denn ich möchte beständig Gott dankbar sein und ihn loben. I believe that praise is so important also in our battle against sin and temptation. Ich glaube, dass Lobpreis und Dankbarkeit auch extrem wichtig ist in unserem Kampf gegen Sünde und Versuchung. Praise also opens our eyes to discern what God is doing in the world and what he is doing in us. Dankbarkeit und Lobpreis öffnet unsere Augen, damit wir erkennen, was Gott in der Welt und für uns tut. Now there's one other place and it was mentioned earlier where the 144,000 are mentioned. Es gibt einen Ort noch, und das ist etwas früher, wo die 144.000 erwähnt werden. And that's chapter 14, Revelation 14. Etwas später, und zwar Offenbarung 14. Only in Revelation 7 and chapter 14 do we have the 144.000 mentioned. Nur in Offenbarung 7 und 14 haben wir die 144.000 erwähnt. But in Revelation chapter 14, verse 13, it talks about 144.000 and describes them in the following way. Und dort werden die 144.000 wie folgt beschrieben in Vers 3. They sang as it were a new song before the throne. Da heißt es und sie sangen wie ein neues Lied vor dem Thron. Before the four living creatures and the elders. Und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. And no one could learn that song except the 144.000 who were, who were redeemed from the earth. Und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000 die erkauft worden sind von der Erde. So they have a song of thanksgiving a song song of praise a song of experience with god sie haben also ein lied der erfahrung mit gott ein lied der danksagung ein lied des lobpreises now you might think think like well, earlier today we talked about the four winds right all this calamity that's going to come on the world ihr erinnert euch wir haben ja heute früh schon über die vier winde gesprochen über all diese schicksal oder all diese diese dramen die über diese welt kommen werden and you might think well is there reason to praise god when you look at these final scenes of earth's history und ihr fragt euch vielleicht gibt es einen grund gott zu danken, wenn man sich die letzten Szenen der Weltgeschichte anschaut. I mean, all these difficulties and trials and temptations and persecutions. In all diesen Anfechtungen und Verfolgungen und Schwierigkeiten und Versuchungen. How are we going to make it through this? Wie sollen wir dahin durchkommen? Well, I believe that the key to that is actually to praise God in the valleys of life. Ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich, dass wir Gott auch in den Tälern des Lebens danken. Now, there's a perfect example of this in scripture. Es gibt ein wirklich vollkommenes Beispiel dafür in der Bibel. Actually, there was a songwriter. Es gab einen Liedermacher, einen Liederschreiber. His name was David. Er hieß David. And he came from the tribe of Judah. Und er kam ja aus dem Stamm Juda. And he wrote a psalm. Und er schrieb ein Lied. Psalm 23. Und zwar Psalm 23. That many of us are familiar with. Das wir alle wahrscheinlich gut kennen. In Psalm 23, David describes the goodness of God and he praises God for the abundant blessings that he has received. Da preist David in Psalm 23 Gottes Güte und Gnade und dankt ihm für all das, was er von ihm empfangen hat. And take notice what he says, Psalm 23, verse 1. Schaut, was er sagt in Vers 1. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Mir wird nichts mangeln. And I think to myself, in the life of David, were there moments where he was lacking things? Und ich frage, ich sage mir, waren da nicht im Moment im Leben von David Momente, wo ihm Dinge gefehlt haben? Remember when he had to flee from Absalom? Ähm, erinnert euch daran, wenn er vor Absalom fliehen musste. Remember when he had to flee from Saul. Oder vor Saul fliehen musste. Remember when he had to live in a cave as a as 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 a outcast. Erinnert euch, als er in einer Höhle leben musste, als ein Ausgestoßener. And yet he says here, I shall not want. Und trotzdem sagt er, mir wird nichts mangeln. And then he says in verse 2, he makes me lie down in green pastures. Er sagt, er weidet mich auf grünen Auen. He leads me beside the still waters. Und führt mich zu stillen Wassern. You have this beautiful picture of tranquility when you read that verse. Wunderbare Bild von Ruhe und Glückseligkeit, wenn man And yet the reality was often that he was in the rugged mountains escaping for his very life. Die Realität war, dass er ganz oft in den rauen Bergen um sein Leben rannte. In Vers 3 he says he restores my soul, he leads me in paths of righteousness for his name's sake. In Vers 3 heißt es er quickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. You see what David got right and what we need to get right is that he had an eye and a heart for the goodness of God. Was da wo David wirklich recht hat und was wir auch lernen müssen ist, er hatte ein Auge für die Güte Gottes. He was able to see the goodness of God even in the dark valley. Of life. Er konnte selbst in den finsteren Tälern der Welt Gottes Güte erkennen. This is an experience that we need as the 144,000. Das brauchen wir als Erfahrung der 144.000. Look at verse 4. Schaut Vers 4 an. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. 
Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. He's not denying that there are no valleys of darkness in life. Er leuchtet ja nicht, dass es irgendwelche Täler des Todesschattens geben könnte im but, Leben. But he always realizes that God is by him, by his side. Aber er versteht, dass Gott immer bei ihm ist an seiner Seite. He praises God for his presence and guidance even in these difficult moments. Und er preist Gott für dessen Führung und Leitung selbst in diesen schwierigen Momenten. I love verse 5. Und ich liebe Vers 5. It says you prepare a table before me in the presence of my enemies. Er sagt, du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. It's like the enemies are all around me. Er sagt mit anderen Worten, die Feinde sind But um mich like, herum. It's like David is saying like I, I can choose to look at all the enemies that are all around me right now. Es ist als ob er sagen würde, ich könnte mich ja dafür entscheiden, all die Feinde anzuschauen, die um mich herum sind. But instead I choose to look at this spiritual figurative table that is decked before me with all the goodness of God. Aber stattdessen entscheide ich mich auf diesen äh, symbolischen geistlichen Tisch zu schauen mit all der Güte und den guten Dingen, die Gott mir gibt. When you go through difficulties in your life wenn du durch schwierigkeiten when in deinem leben gehst faced with sickness, wenn du mit krankheit zu tun hast when you are facing relational difficulties wenn du mit beziehungsschwierigkeiten konfrontiert wirst when you are facing physical challenges wenn du mit körperlichen schwierigkeiten konfrontiert bist whatever it may be was immer es auch sein if you're struggling with depression vielleicht hast du mit depression zu kämpfen anxiety oder mit angst what are you looking at wo schaust du hin? And yes, there are a lot of things that can trouble us in this world. Und ja, in dieser Welt gibt es viele Dinge, die uns äh, be ein, äh, be beunruhigen können. And we don't have to deny the fact that we have enemies all around us, all kinds of giants and enemies. Wir verleugnen ja nicht, dass es viele Feinde um uns herum gibt, alle möglichen äh, Riesen und Feinde. But the 144,000 will look at the table that is decked before them. Aber die 144.000, die schauen direkt auf den Tisch, der vor ihnen gedeckt ist. They will ist. see God's goodness. Sie sehen Gottes Güte. They will see the mercies of God in their life. Sie sehen die Gnade Gottes in ihrem Leben. He says in the second part of verse 5, you anoint my head with oil, my cup runs over. Er sagt im zweiten Teil von Vers 5, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. He is able to discern and, 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 and see the blessings of God that they are just abundant in his life in the midst of difficulties. Er sieht, dass die Güte und die Gnade Gottes überreich fließend ist, selbst inmitten von Schwierigkeiten. And if we would just take a moment in our lives to count the blessings of God, I think We could all say, our cup is running over. Und wenn wir einen Moment mal nehmen würden, all die Segnungen Gottes in unserem Leben wirklich zu zählen, dann müssten auch wir sagen, unser Becher fließt über. I mean, tonight that we can be gathered here together, that we can open the Word, it's like a spiritual feast. Our cup is running over. Allein schon, dass wir heute hier zusammen sein können, das Wort Gottes öffnen können, wir diese, dieses geistliche Fest haben können, können wir sagen, unser Becher fließt über. And then he says in verse 6, I love this verse. Und ich liebe diesen Vers 6. Surely goodness and mercy shall follow me. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. All the days of my life. Mein Leben lang. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Not only is he looking back and says God has decked a table for me and God has protected me and God has been with me. Er schaut nicht nur zurück und sagt, ja, Gott hat mir einen Tisch bereitet und Gott hat mich beschützt und Gott ist mit mir gewesen. But he also with confidence looks forward to the future. Aber er schaut auch mit Zuversicht in die Zukunft. And he knows that there are going to be dark valleys. Und er weiß, da wird es finstere Täler geben. And he knows there's going to be difficulties. Und er weiß, da wird es Schwierigkeiten geben. But at geben. the same time he says, you know, goodness and mercy it's like talking about people goodness and mercy is just going to follow me it's going to chase me all my life und er sagt aber, es ist Güte und Gnade, die, mir, die mich verfolgen wird tatsächlich in meinem Leben, mein and, ganzes Leben lang. And I want you to, to, to ponder this and think about this, that God has actually tra is tracking you down with goodness and mercy. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, dass Gott euch wirklich mit Güte und Gnade regelrecht verfolgt und, und euch danach And you geht. can run for your life. Und du kannst um dein Leben laufen. But I want you to, to remind you to look back and you will see goodness and mercy and they're right behind you. Aber du kannst dich einfach nur umdrehen und du siehst direkt hinter dir sind Gottes Güte und Gnade hinter dir. You know, just a few weeks ago, I had an experience that just reminded me of that text. <laughs> ich hatte vor wenigen Wochen eine Erfahrung, die mich an diesen Text erinnert hat. You know, in uh, in Norway, in Norwegen, there's kind of this unwritten law, and maybe you have this in Germany to an extent as well. Es gibt da dieses ungeschriebene Gesetz, das haben wir vielleicht in Deutschland auch zu einer gewissen Weise. There's this unwritten law, and the law is this: don't talk about religion. About <laughs> what? Don't talk about religion. Ah, da gibt es ungeschriebene Gesetz, das sagt, rede nicht über Religion. You know, religion is a private thing. Religion ist etwas Privates. You know, 
someone asks you, okay, but, but for yourself, you just don't talk about it. That's kind of the unwritten rule in Norway. Wenn dich jemand danach fragt, dann kannst du vielleicht was sagen, aber das ungeschriebene Gesetz ist von alleine, redest du nicht darüber. Now, of course, that makes evangelism challenging, but of course, we, we can't go by those rules, right? <laughs> das macht natürlich die Evangelisation sehr schwierig, aber wir können natürlich solche Regeln nicht beachten. But it is, it is just like, it is all, it's just, it's all through society in Norway. Don't aber in Norwegen ist religion. es in der ganzen Gesellschaft so. And so I had this appointment some weeks ago. Vor einigen Wochen hatte ich dieses Treffen. And uh, because I'm actually in the process now of becoming a Norwegian citizen, I'm a Dutch citizen and a New Zealand citizen. But mm. since I've lived no long in Norway, I'm actually I actually applied for Norwegian citizen, a third uh, passport. Also ich bin jetzt dabei nach, neben meinem äh, holländischen und meinem äh, meiner äh, neuseeländischen Sp Staatsbürgerschaft auch noch ein norwegischer Staatsbürger zu werden, habe ich dafür äh, das beantragt. And part of that process, there's like this exam where you are tested in your ability to speak Norwegian. Und ein Teil des Prozesses ist, dass man eine Prüfung machen muss, um zu zeigen, dass man auch wirklich auch gut Norwegisch sprechen kann. Now, I wasn't afraid of this at all because, you know, I'm a pastor in Norway, I preach in Norway, but it was just like a formality that I still had to go through this in also, order to become a citizen. Ich hatte jetzt da nicht so viel Angst, ich lebe ja schon lange in Norwegen, ich predige auf Norwegisch, aber es war so eine formale Sache, die ich jetzt einfach äh, machen musste, um da zu zu werden. And so it was a um, it was an exam where you sit down with someone else that you don't know from before. Also das ist ein, ähm, eine Prüfung, wo man mit jemandem zusammensitzt, den man gar nicht kennt. And then there are two examiners that are going to listen to your conversation in order to test your Norwegian. <laughs> und äh, da sind dann Prüfer, zwei Prüfer, die äh, das Gespräch zwischen den beiden anhören und testen, wie gut man auf Norwegisch kommunizieren kann. And then there's another third person that's kind of guiding the conversation and asking questions. Und es gibt noch eine dritte Person, die das Gespräch so führt und Fragen stellt. And so I come into this room. Ich komme also in diesen Raum hinein. And I sit down. Ich setze mich nieder. And on the other side of the table is um, a young lady that also had to take the exam and I, I never met her from before. Und auf der anderen Seite des Tisches ist eine junge Frau, die ich nie zuvor getroffen habe, die auch diese Prüfung macht. Now remember this unwritten rule in Norway, don't talk about religion. <lacht> Und erinnert euch an dieses ungeschriebene Gesetz, redet nicht über Religion. And especially when you're doing like an official Norwegian exam, like don't, don't bring it up. I mean, that's the, that's the last thing you do. <lacht> Vor allem, wenn man so eine offizielle norwegische Prüfung macht, das ist das allerletzte, was man tun würde. So I kind of drove there and I always want to be a witness, but I must admit that I thought, well, Maybe the question will come what do you work with and then I can say I'm a pastor and maybe I can say something a little bit about that get it in there sneak it in there a little bit Also ich hatte schon gedacht ja vielleicht kann ich ja ein bisschen Zeugnis geben ich schau mal die Fragen an vielleicht fragen sie ja was ich beruflich mache dann kann ich sagen ich bin ein Pastor und dann kann ich vielleicht so ein bisschen was noch äh, mit äh, mitgeben And so the two the two people are sitting there that are going to like uh, analyze the exam Also dort sitzen die beiden äh, Prüfer die das äh, Uh, diese Prüfung beurteilen werden. And I'm sitting here together with this young lady. Und ich sitze mit dieser jungen Frau dort. And then there's this other person that is going to ask us questions. Und dann ist diese dritte Person, die uns Fragen stellt. And get this conversation going. Und dafür sorgt, dass das Gespräch auch immer weitergeht. And so the, the conversation starts like this. She turns to the young lady. She gets the first question. Und die, das Gespräch beginnt. Die, die dritte Person stellt zuerst der jungen Frau eine Frage. Uh, I don't know her. Ich kenne sie nicht. And the question is. Und die Frage ist. What's the most important thing for you in life? Was ist für dich das Wichtigste im Leben? And I'm like, okay, this will be interesting to see what she says. Und ich sagte, oh, das wird vielleicht interessant jetzt. And she leans in and she says, the most important thing in my life. And she's speaking very well Norwegian, very good formulation. The und most sie, important thing in my life. Und sie sagt, das Allerwichtigste im Leben, sehr gutes, äh, feines Norwegisch, das sie spricht. Is Jesus. Ist Jesus. <lacht> <lacht> Where am I? <lacht> Wo bin ich? I was like, uh, can someone just pinch me? I'll probably just wake up right now, right? Ich dachte, ich werde jetzt gleich aufwachen. Kann mich jemand kneifen? And, 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 and so, and then she uses, we, she got three minutes and she uses all of her three minutes to describe the beauty and wonder of following Jesus. Und dann, sie hat drei Minuten Zeit und sie verwendet alle drei Minuten die Schönheit und dieses, 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 dieses tolle Gefühl, Jesus zu folgen. And, and all the rest of us in the room are just like... Und alle anderen... And then, and then when she's finished, und als sie fertig ist, you can kind of notice that the person that is going co going to coordinate this conversation is kind of like thinking like this must be very awkward for you thinking about me. <laughs> must be very awkward for you. Dann hat wahrscheinlich die dritte Person, die das Gespräch leiten sollte, wahrscheinlich mir gegenüber gedacht, das war jetzt wahrscheinlich sehr merkwürdig like, für like dich, thinking oder? Like this exam didn't go well for him, so now he has to answer that, and this is like a private issue. Like what is he going to say? <laughs> Weil 
das ist ja eine private Angelegenheit. Was wird er jetzt sagen? Das And she, she was almost going to give me kind of a way out, like, do you want to reply? Und sie hat dann mir versucht, take, we, so einen I can Ausweg come up zu geben. With a new if you want. Äh, sie meinte, willst du darüber reden? Ich kann dir auch eine andere Frage stellen. And so I say, Und ich sagte, that's amazing, because Jesus is most important for me as well. Und ich sagte, das ist so erstaunlich, <lacht> denn auch Jesus ist für mich das Allerwichtigste. And then all of them are like, oder? <lacht> It's like they're kind of looking like are there cameras in here? Are we part of like kind of a joke here? Sie haben nach Kameras gesucht und schaut ob vielleicht das eine 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 gestellte Sache ist, ein Witz oder so. And so I use all of my three minutes to just underscore and deepen what she said about the beauty of Jesus. Ich habe meine drei Minuten verwendet, um all das zu bestätigen und zu vertiefen, was sie über die Schönheit Jesu gesagt hat. And then afterwards, in a very like you know relaxed way, this lady is just like. I think you guys can talk about this all day, but let's go to the next question. <lacht> und dann hat sie gesagt, oh, ich denke, wir werden wahrscheinlich den ganzen Tag über sowas reden können. Lass uns zur nächsten Frage gehen. And, and we, when we get out of the exam, we were like leaving the room. Und dann sind wir aus der Prüfung raus und haben uns äh, da sind aus dem Raum rausgegangen. And she turns to me and she said, I can't believe that this happened. <lacht> und sie hat sich zum Jungen gedreht und hat gesagt, ich kann es gar nicht glauben, dass das passiert ist. And she said, I, I think this was a leading of the Lord. What do you think? <lacht> und das ist doch eine eine ein, ein, ein Führen des Herrn, eine Führung des Herrn. Was denkst du? I said absolutely. Ich sagte absolut. I was thinking about this text. Surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Und habe ich gedacht tatsächlich, Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. We will find ourselves in situations in life where we're just like, wow, God's goodness and mercy. I mean, this is no coincidence. Wir werden immer wieder Situationen im Leben haben, wo wir sehen, ah, Gottes Güte und Gnade. Das ist kein Zufall jetzt. You know, the, the longer I've been a disciple of Jesus, less and less do I believe in coincidence. Je länger ich ein, ein, ein jünger Jesu bin, desto weniger glaube ich an Zufälle. You know, the word coincidence for me has been replaced by the word providential. Also das Wort Zufall ist für mich ersetzt worden durch Vorsehung. Because when we live a life of praise to God, denn wenn wir ein Leben der Dankbarkeit und des Lobpreises leben, God will open our eyes to His goodness and His mercy that is all around us. Dann wird Gott unsere Augen öffnen für die Güte und Schönheit, die um uns herum ist. We will see that our cup is running over. Dann werden wir sehen, dass unser Becher überfließt. And so the very foundation of the experience of the 144,000 is rooted in the acknowledgement and the praise to God. Das heißt, die ganze Erfahrung der 144.000 wurzelt in diesem Lobpreis Gott gegenüber aus now, Dankbarkeit. Now the second tribe that is mentioned in Revelation chapter 7, der zweite in Offenbarung 7 erwähnte Stamm is the tribe of uh, Reuben. Das ist Ruben. Now in Genesis chapter 29, in 2. Mose 29, verse 31 and 32, Vers 31 und 32, we read the following. Lesen wir folgendes. When the Lord saw that Leah was unloved, he opened her womb, but Rachel was barren. Als der Herr aber sah, dass Leah verschmäht war, da öffnete er ihren Mutterschoß, Rahel aber war unfruchtbar. So Leah conceived and bore a son and she called him his name Reuben, for she said, the Lord has surely looked on my affliction, now therefore my husband will love me. Und Leah wurde schwanger und gebar einen Sohn, dem gab sie den Namen Ruben, denn sie sprach, weil der Herr mein Elend angesehen hat, so wird mich nun mein Mann Lieb the, the, the name Reuben means a son, and there's this rejoicing over this firstborn son that, that Leah receives. Das Wort Ruben heißt eigentlich so, seht, ein Sohn, das ist diese Freude über den erstgeborenen Sohn. And so it's interesting, in Revelation chapter 7, it goes from praise, Judah, to Reuben, a son. Und es ist also interessant, dass in Offenbarung 7, es geht von Preis, Lobpreis zu seht, ein Sohn. And the third name that is mentioned the third tribe as you turn here in revelation chapter 7 and verse 5 der dritte stamm der in offenbarung 7 erwähnt wird take notice is the tribe of gat das ist der stamm gat there's 12000 of judah 12000 of reuben and then 12000 of gat 12000 aus judah 12000 aus reuben und dann 12000 aus gat now the meaning of the word gat is a company die Bedeutung des Namens Gad ist eine Gruppe. It's actually interesting because Gad became a very large tribe, one of the largest. Ist interessant, weil Gad tatsächlich einer der größten, der bevölkerungsreichsten Stämme wurde. And so the, the, the order, chronological order here is praise, also, a son, a company. Also die chronologische Reihenfolge hier ist da Lobpreis, ein Sohn, eine Gruppe, eine, 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 ja, eine, eine Gruppe. And as we continue to look at the names of the tribes, we're going to see now a description of what this son and this company is going to go through. Und wir werden jetzt sehen, wenn wir weitergehen, wie diese Namen die Erfahrung der Gruppe beschreiben, ähm, die ja die 150.000. In Revelation chapter 7 and verse 6 we read. 
In Offenbarung 7 und dort Vers 6 lesen wir. That of the fourth tribe is called Asher and Asher also has 12000. Und da heißt der, siebte, der vierte Stamm Aser und das, der hat auch 12.000 versiegelte. Now, the meaning of the name Asher is happy. Und die Bedeutung von Aser ist fröhlich. So take notice, praise, also Lobpreis, a son, ein Sohn, a company, eine Gruppe, happy. Fröhlichkeit, now, Freude. Now happy kind of, you know, uh, reminds us also of why we praise God. Ähm, diese Idee von Freude erinnert uns auch daran, warum wir Gott lobpreisen. Because we rejoice in the fact that God is good and that His mercy and grace is with us. Denn wir freuen uns ja, dass Gott gut ist und dass er uns führt und mit uns ist. And I believe that Seventh Day Adventists should be the most happy people in the world. Ich glaube, sieben Tages Adventisten sollten die fröhlichsten Menschen auf der Welt sein. Not an empty happiness. Nicht eine leere äh, Fröhlichkeit. Not, not a kind of or, 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 or foolish happiness. Keine dümmliche oder frivole äh, Fröhlichkeit. But a deep joy because we have been redeemed by God. Aber eine tiefe Freude, weil wir von Gott erlöst worden sind. Now you know I, I've done a lot of preaching in Europe. Ich bin oft in Europa zum Predigen gewesen. But I also thank God that I've been able to travel abroad in many parts of the world to preach. Aber ich danke Gott, dass ich auch an vielen anderen Orten der Welt predigen durfte. The interesting thing about preaching in Europe is that people can be happy without showing it. <laughs> das interessante ist, in Europa können die Menschen fröhlich sein, ohne es zu zeigen. You know, uh, when you preach in Norway, sometimes, you know, people are just looking at you like this. In Norwegen schauen sich die Menschen so an. Some of you do the same by the way. Uh, ihr tut einige von euch auch. Not too bad tonight. Also heute ist ganz gut. <laughs> But it's like And then you're preaching your heart out. Und dann predigst du dein Herz aus. And then in the end of the message, you know, I'm standing there by the door greeting my members. Und nach der Predigt und stehe ich an der Tür und, und uh, verabschiede meine Mitglieder. And someone will say, you know, that sermon changed my life. Ja, diese Predigt, <lacht> diese Predigt hat mein Leben verändert. And I'm like, you could show that it changed your life. Und ich denke mir, du könntest es auch zeigen, dass es dein Leben Maybe verändert hat. Maybe the first step in showing it would be a smile. Der erste Schritt könnte ja ein Lächeln sein. You know, so sometimes, you know, we, we, one lady once said to me, she said, that was such a powerful sermon, I felt like standing up, raising my hands and saying, Hallelujah. Einmal hat diese Schwester zu mir gesagt, das war so eine mächtige Botschaft, ich habe so den Eindruck gehabt, ich sollte aufstehen, meine Hände heben und Halleluja rufen. And I said to her, you officially have my permission to do that next time. Und ich habe ihr dann gesagt, du hast meine offizielle Erlaubnis, das das nächste Mal zu tun. Now I'm not talking about some empty, you know, just like emotional rollercoaster experience. Also ich möchte jetzt hier nicht irgendwie so äh, Achterfahrt, äh, Emotionen äh, fördern, und die einfach nur oberflächlich But sind. We be afraid to express the deep joy that Jesus gives us. Aber wir sollten keine Angst haben, die tiefe Freude, die Jesus uns gibt, auch auszudrücken. I wish we could just go back and see the early pioneers. I think we would be like kind of surprised. We're like, whoa, am I in a charismatic <lacht> movement? <lacht> also, ich denke, wenn wir die frühen Pioniere gesehen hätten, dann wären wir wahrscheinlich etwas überrascht und würden sagen, äh, sind wir jetzt hier in der charismatischen Bewegung? There was, there was a, a, a spiritual godly charisma. Da gab es wirklich eine geistliche, äh, gottesfürchtiges, ein Charisma. And that's what we need in our movement today. Und das brauchen wir heute in unserer Bewegung. Not the empty, just feeling driven movement. I'm not talking about that. I'm also nicht about dieses leere und nur von Emotionen äh, geführte äh, diese Bewegung. I'm talking about a deep joy about what we what we discover of God's truth. Sondern ich rede von einer tiefen, echten Freude, was wir über Gottes Wahrheit entdeckt haben. Like when Jesus talks about the man that found the treasure, you know, he goes and for joy he sells all that he has to buy that field. So wie dieses Gleichnis, das Jesus erzählt von dem Mann, der den Schatz findet und aus Freude darüber alles verkauft, was er hat, um diesen Schatz sein eigen nennen zu können. I mean, he's just so excited about what he discovered. Er ist so begeistert von dem, was er gefunden hat. Are you excited about what you discover? Bist du begeistert von dem, was du findest? Have you found the treasure? Hast du den Schatz gefunden? And if you found the treasure, then praise God and be happy, be part of this 144,000. Und wenn du den Schatz gefunden hast, dann preise Gott und sei fröhlich und sei Teil dieser 144.000. Now the next tribe, the fifth tribe. Der fünfte Stamm is mentioned also in verse 6. Der wird auch in Vers 6 erwähnt. It's the tribe of Naphtali. Das ist Naphtali. Now Naphtali means wrestling. Das bedeutet kämpfen, ringen. And, and this is really interesting because um, for time's sake we're not going to go to the verse but in Genesis chapter 30 it talks about how, you know, Leah was kind of wrestling with her sister and uh, and then she gets this son Naphtali. Also aus Zeitgründen lesen wir es jetzt nicht, aber in 1. Mose 30 geht's darum, wie äh, die Leah mit ihrem mit ihrer Schwester gerungen hat und 
ähm, dann diesen Sohn bekommen hat, der, Now, den sie Naftali nannte. The wrestling is also, of course, a reference here to Jacob's own experience when he wrestled with the Lord. Und wir erinnern uns natürlich auch an Jakobs eigene Erfahrung, als er mit dem Herrn gerungen hat. And so what we see here is the experience of the 144,000 is an experience of clinging to Jesus no matter what happens. Die Erfahrung der 144,000, die wir hier sehen, ist ein Festklammern an Jesus, egal was passiert. Remember that Jacob, when he's wrestling with the angel, erinnert euch an Jakob, als er mit dem Engel gerungen hat. He says, I, he clings to him, he says, I will not let you go until you bless me. Er hat sich ja festgeklammert und gesagt, ich werde dich nicht, ich lass dich nicht gehen, es sei denn, du segnest mich. And he realizes in that struggle Remember, he was wounded on his hip. Und ihr erinnert euch, er ist ja an seiner, an seiner Hüfte verwundet worden. And so the next day as he's going to face Esau, he's like limping along because he has wrestled with God. There's this tangible evidence. Und als er am nächsten Tag dem Esau begegnet, da, ähm, da, da, da ähm, hinkt er, danke schön, da hinkt er so, weil es da diese, diese greifbare, diesen greifbaren Beweis seines Ringes mit Gott gibt. Which is just so interesting because the day that he faces his greatest enemy you know Esau comes against him with 400 men is the day that he's weakest das ist seemingly das ist also interessant weil an dem tag wo er seinen größten feind seinem größten feind begegnet Esau mit 400 mann die ihm entgegenreiten ist er am schwächsten er hing but in a sense he's not weak because he is strong because he's leaning on the lord amen aber in einer gewissen weise ist er gar nicht schwach er ist stark denn er verlässt sich jetzt auf gott you know one of my favorite texts in the bible einer meiner absoluten lieblingsverse Which in der like the motto of my ministry <laughs> das ist sozusagen quasi das vorbild für meinen ganzen dienst is second corinthians chapter 12 das ist 2. Korinther 12. And it talks about the dependence that we need to have on Christ. Da spricht's von der abhängigkeit die wir brauchen von jesus and it says here uh, jesus speaks to paul es heißt hier, wie Jesus zu Paulus redet. And, and Paul has this challenge in his life and he's like praying for, his, for, for deliverance from this, from this challenge. Und ähm, äh, der Paulus hat ja diese Schwierigkeit in seinem Leben und er betet darum, dass sie ihm genommen wird. And then Jesus says to him these words in verse 9. Und dann sagt Jesus ihm diese Worte in Vers 9. And he said to me, und er hat zu mir gesagt, My grace is sufficient for you. Lass dir an meiner Gnade genügen, sie ist ausreichend. For, for my strength, denn meine Kraft is made perfect wird in der Schwachheit vollkommen. In weakness. In der Schwachheit. Now this is totally revolutional, re revolutional in our world today. Das ist in unserer Welt eine totale Revolution. I mean, if we're going to talk about strength, wenn wir über Stärke reden, we talk about our CV. <laughs> Our, 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 dann, unser, unser, dann sprechen wir über unseren Lebenslauf. We talk about the education we have. Wir sprechen über unsere Erziehung, unsere Ausbildung. We talk about the money and resources we have. Über das Geld und die Ressourcen, über we die talk wir about verfügen. The people we know. Über die Menschen, die wir the kennen. Experiences we have. Über die Erfahrungen, die wir haben. But in the Bible, when it talks about the strength of God being made perfect, it's not in our ability, but it's rather in our weakness and dependence and surrender. Aber in der Bibel geht es bei der Kraft nicht um unsere Stärke, sondern sie äh, wird vollkommen in unserer Stärke. Schwäche. Yeah. Es geht darum, dass wir alles Gott übergeben. You know, I've been working now as, a, as an evangelist and preacher for 20 years. I started in 2003. Ich habe jetzt seit 20 Jahren als Evangelist und Prediger gearbeitet. Ich habe 2003 begonnen. And very early on in my ministry, God really taught me this lesson of dependence. Sehr früh schon in meinem Dienst habe ich diese Lehre der Abhängigkeit von Gott gelernt bekommen. I remember one of the first Bible studies I had. Ich erinnere mich an eine der ersten Bibelstunden, die ich jemals gegeben habe. You know, I was working in, the, in, in America, in the United States. Ich habe in den USA gearbeitet. And I was door knocking, trying to get Bible studies with people. Und ich habe an den Türen geklopft und wollte Bibelstunden bekommen. And you know, before I went to America, I kind of had this like American, you know, dream that it would be very easy over there. <laughs> und bevor ich dahin ging nach Amerika, hatte ich diesen amerikanischen Traum, dass es dort sehr einfach wäre. I thought, yeah, I'm, you know, Europe, difficult to do Bible work, but just wait till I get to America, man. Everyone wants to study the Bible. <lacht> Und ich dachte, ja, in Europa ist es schwer mit der Bibelarbeit, aber warte mal, bis ich nach Amerika gehe. Da möchte doch jeder die Bibel studieren, oder? Well, it didn't take very long until my American dream popped. Aber ich, es hat nicht lange gedauert, bis mein amerikanischer Traum zerplatzt ist. And I found out that you know people are kind of satisfied where they are. There might be there are many Christians, but they're kind of satisfied where they are. Und es hat nicht lange gedauert, bis ich festgestellt habe, die Menschen dort sind zufrieden mit dem, was sie haben, auch wenn sie vielleicht Christen sind. But eventually I did get a Bible study. Aber schlussendlich habe ich eine Bibelstunde bekommen. And it happened this way. I knocked on a door. Und das passierte so, ich klopfte an der Tür. And a lady opened up. Eine Frau öffnete. And I kind of did my thing. I presented myself and I asked if they was interested to study the Bible. Und ich habe dann so mein Ding durchgezogen, 
mich präsentiert, mich vorgestellt und habe gefragt, ob sie Interesse hat, die Bibel and zu studieren. And this lady says, nah, I'm not interested. Und die Frau sagte, nee, ich habe keine Interesse. So she's about to close the door. Und sie hat die Tür so fast geschlossen. Like behind her, there's this other lady coming and say, hey, wait, 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 wait. I would like to study the Bible with Aber you. Aber hinter ihr gab es eine andere Frau, die sagte, warte, warte, ich würde gerne die Bibel studieren. So I thought, yes, my first Bible study. Und ich sagte, ja, meine erste Bibelstunde. And so I said, what's your address? Und ich fragte, was ist deine Adresse? Because I realized that she was visiting her friend that day. Denn sie hatte nur ihre Freundin besucht. So she writes down the address, she gives me the address, sie we make an appointment. Sie hat die Adresse mir aufgeschrieben. We make an appointment. Wir haben ein Treffen verabredet. So a couple of days later, I'm like looking. You know, this was all pre, you know, all these smartphone time. Also es war lange <laughs> bevor es die uh, die Smartphones gab. But I, I looked up the address and I'm like making my way to this this address that she gave me. Ich habe mir die Adresse dann uh, rausgesucht und bin dahin gefahren. And as I get closer and closer, I realize this is not a residential area. Und uh, je mehr ich da in diese Gegend kam, desto mehr ich festgestellt, das ist gar keine Wohngegend. And then I found out when I actually came to the address, it was a rehab center. Als ich dorthin kam, es war eigentlich so ein Rehabilitationszentrum. And so that's where she was staying at that time. Dort befand sie sich zu der Zeit. Now, now this was my first Bible study and so I'm preparing like crazy that I do everything right. <lacht> Und das war meine erste Bibelstunde. Ich hatte alles vorbereitet. Ich wollte alles richtig machen. So I was going to do the study on Daniel chapter 2. Ich wollte über Daniel 2 sprechen. And I just I just memorized the dates like Babylon 605 to 530. I knew the dates completely by heart. Und ich habe alle Daten 605 und 539 und so weiter auswendig gelernt und wusste alles. Because I thought that you know and I was even like going through my notes so I wouldn't have to use my notes too much. So I could have I, I was thinking about all the lessons I learned in the school of evangelism so I could just do it right. Ich habe alles auswendig gelernt, damit ich meine Notizen nicht groß benutzen muss und wollte alles so machen, wie ich es auf der Missionsschule gelernt habe. Even when it came to social elements of the Bible study, they were prepared in my mind. Like ask her a question about herself, five minutes, go to the introduction. I totally planned it out. Also alles selbst die sozialen Aspekte der Bibelstunde war alles geplant. Fünf Minuten kurze Smalltalk, frag sie, wie es ihr geht und so weiter und dann gehst du in den Plan. And I remember from the evangelism class, don't go beyond like You know, 50 minutes, mm -hmm. one hour. So everything was planned to the details. Und ich weiß, du wusstest aus der aus der Schule, aus der Evangelisationsschule, mach nicht länger als 50 Minuten und alles war bis ins Detail geplant. So eventually we sit down. Wir haben uns also hingesetzt. When I got through the paperwork to actually, you know, get into the rehab center. Als ich dann alles ausgefüllt hatte, damit ich tatsächlich in das Rehabilitationszentrum hineingelassen wurde. And so wurde. I'm starting and I'm saying, tell me a little bit about yourself. I'm thinking, okay, five minutes and then, you know, Babylon 605, 539, you know. Und ich habe gesagt, ja, erzähl mir mal was von dir und denke, ja, fünf Minuten und dann geht's los mit Babylon 605 und so weiter. And so And so I asked the question, tell me a little bit about yourself. Und ich sagte dann, erzähl mir mal ein bisschen was von dir. Well, that's exactly what she did, but not just a little bit. <lacht> Das hat genau das hat sie getan, aber nicht ein bisschen. I mean, she just started pouring out her life. Sie hat ihr gesamtes Leben mir offenbart. And her life was tough. Und das war wirklich heftig. And she, you know, she was talking about how she was abused as a child. Wie sie als Kind missbraucht wurde. And then how she came into a teenage gang life. Und wie sie als Teenager in einer eine Gang gewesen ist. How she thought she found the love of her life but he started abusing her as well wie sie dann ihre vermeintliche liebe des lebens gefunden hatte die sie dann aber wieder äh, missbrauchte how eventually she had a child but she couldn't take care of her of the child she was on drugs and the child was taken away wie sie ein kind dann hatte aber dass sie um das sie sich nicht kümmern konnte weil sie drogenabhängig war das kind ihr weggenommen wurde and then she just hit rock bottom und dann ist sie irgendwann völlig unten aufgeschlagen and she tried to take her life und sie wollte sich ihr leben and nehmen. that's why she was in this rehab center und deswegen war sie in diesem zentrum and so she's talking she's sharing this whole story with me und sie erzählt mir diese ganze geschichte and tears are running down her eyes und sie weint and here i am 23 years old und hier bin ich 23 Jahre alt and i don't know what to say und ich wusste gar nicht was ich sagen I mean, as a matter of fact i felt kind of that the 605 539 thing didn't really fit <laughs> you, you, you did you i thought it didn't really fit so, ja. und ich habe gedacht also irgendwie passt das jetzt mit 605 und 539 I mean, nicht I mean, I've had one. Don't get me wrong. I'm an evangelist. I, I've had wonderful studies on Daniel, but at that moment, it was just like, God, I need something else. <laughs> also, versteht mich nicht falsch. Ich habe schon gerne über Daniel gesprochen. Das ist, macht ganz toll. Aber zu dem Moment habe ich gedacht. Gott, ich brauche irgendwas anderes. You know, sometimes you have this experience when when someone really opens up and then you feel like saying like, you know, I understand what you're going through, but you actually don't. Ja, und wenn, wenn jemand sich so richtig öffnet, dann sagt man vielleicht ja, ich verstehe, was du jetzt durchmachst, aber eigentlich versteht so, man es gar so nicht. So I'm about to say I understand what you're going through, but I kind of swallow it back because I'm like, no, I don't. I don't ich understand. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe, was du durchmachst, aber ich habe es dann wieder runtergeschluckt, weil ich es ja gar nicht verstehen kann. And so I started praying. Ich habe also angefangen zu beten. And I just said, God, I thought I was prepared. Und ich dachte, Herr, ich dachte, ich bin vorbereitet. I don't know what to say. Ich weiß gar nicht, was ich sagen And soll. I just want to pray that you will come through right now. Und ich bete, dass 
du jetzt übernimmst. For everything that I have prepared for doesn't seem to fit right now. Denn alles was ich vorbereitet habe, nichts davon passt irgendwie. And so I really felt at that moment as a 23-year-old Bible worker that God came through in that room. Und ich habe als 23-jähriger Bibelarbeiter gemerkt, wie Gott die Sache in seine Hand genommen hat. You know, and, 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 and basically what flowed out of me was a, was, a, was a presentation of God's goodness and his love and the gospel. Was aus mir herausgeflossen ist, ist wesen, im Wesentlichen eine Präsentation der Liebe Gottes und seiner Güte gewesen. And I remember saying to her, you know, I don't understand what you have gone through, but I know someone that does. Und ich weiß noch, wie ich gesagt habe, ich verstehe ja gar nicht, was du alles durchgemacht hast, aber ich kenne jemanden, der es verstehen kann. And I could see, you know, in the midst of that darkness there was this glimmer of hope. Und ich konnte sehen, wie in all dieser Finsternis dieser, dieser, dieser Schimmer der Hoffnung plötzlich da war. And that day when I drove back to where I was staying. Und als ich dann zurückfuhr, wo ich uh, übernachtete, I was thinking about this text, you know, habe ich über diesen Text nachgedacht. Is sufficient. Gottes Gnade ist ausreichend. And your strength is made perfect in my weakness. Und deine Stärke wird in meiner Schwachheit vollkommen gemacht. God comes through when we feel dependent. When we come to the end of ourselves, God is able to work. Gott kann dann arbeiten, wenn wir an das Ende von uns selbst gekommen sind, wenn wir uns schwach fühlen, dann and ist es stark. And the whole thing about the 144,000, my friends. Und alles hier über die 144,000, meine lieben is Freunde. Is not that they are the 144,000 because they're so strong. Ist nicht, dass sie die 144,000 sind, weil sie so stark sind. And look at all that I have accomplished. Und schaut mal, was ich alles erreicht habe. And look habe. at the super missionary that I am. So ein super Missionar, wie ich es bin. Oh, the 144,000 are weak. They're like crippled, like Jacob. But they will not let go of Christ. Die 144.000 sind schwach, sie sind lahm und, und, und hinken wie Jakob, aber sie lassen Christus nicht. They will say, your strength is made perfect in my weakness, in my dependence, in my death to self. Und sie sagen, ich, deine Gnade ist genügend und ich und deine Kraft, deine Vollkommenheit wird oder deine Stärke wird vollkommen in meiner Schwachheit. They will not let go. Ich werde dich nicht lassen. So I want to be part of that number. Ich möchte Teil dieser Gruppe And sein. I want all of us to be part of that number. Und ich möchte, dass wir alle Teil dieser Gruppe sind. But in order to be part of the 144,000, my friends. Aber damit wir Teil der 144,000 sind. We need an experience with Jesus. Brauchen wir eine Erfahrung mit Jesus. An experience of coming to the end of ourselves. Eine Erfahrung, wo wir merken, dass wir am Ende sind mit uns selbst. So that we can start leaning on Jesus. Dass wir anfangen uns wirklich auf Jesus zu verlassen. To be dependent on him uns von ihm abhängig zu machen, not let go. zu ringen und nicht loszulassen. Now let's just wrap this up as we look at the final tribes here. Wir wollen jetzt zum Abschluss kommen und ganz schnell die letzten Stämme uns anschauen. My time is up, but I'm just going to go over the last tribes and bring this picture together before we close. Die Zeit ist vorbei, ich werde ganz schnell die letzten Stämme erwähnen und dann das alles zusammenbinden. Take notice that the seventh, uh, the sixth tribe that is mentioned was um, is Manasseh. Der sechste Stamm, der erwähnt wird, ist Manasseh. We read that in the end of verse six. Wir sehen das am Ende von Vers 6. Now Manasseh means forgetting. Das bedeutet vergessen. And it's so interesting because God wants to lead us into an experience where we forget the self and we forget the past. Denn Gott möchte uns eine Erfahrung schenken, wo wir uns selbst vergessen und die Vergangenheit vergessen. And he wants to cast our sins into the depths of the ocean. Und er möchte unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. And one of my favorite chapters in the Bible is the book of Hebrews chapter 11. Eines meiner Lieblingskapitel in der Bibel ist äh, Hebräer Kapitel 11. You know what I like to call Hebrews chapter 11? Wisst ihr, wie ich gerne Hebräer 11 nenne? The memory of God. Das ist die, äh, das äh, Gedächtnis Gottes. It's what God decides to remember about people. Das ist das, wofür Gott sich entscheidet, was er von Menschen, äh, woran er sich erinnern möchte von Menschen. Now, don't get me wrong. I don't think that God can forget anything because he's perfect. Äh, also versteht mich nicht falsch. Ich denke nicht, dass Gott etwas tatsächlich vergessen kann. Er ist ja vollkommen. But what does he, what does he choose to remember about us? Was möchte er aber wirklich von uns? You know, äh, was möchte er sich erinnern von uns? You know, he, for example, it talks about Sarah and her faith. Da redet es zum Beispiel von Sarah und ihrem Glauben. And that she that she would have a child. Und dass sie geglaubt hat, dass sie ein well, Kind haben wird. When I read the story in Genesis, Wenn ich die Geschichte uh, in 1. Mose lese, she was like laughing at the promise of God. da steht doch, dass sie gelacht hat an, an, wegen den Verheißungen But Gottes. She came to a point, Aber sie kam dann zu einem Punkt, where she wo sie vertraut hat. And then God says, you know what? I'll remember that about you. Und dann sagt Gott, das werde ich äh, that, daran werde ich mich erinnern. Ist es nicht schön? Part of the 144,000 doesn't mean that we have a spotless past. 
Teil der 144.000 sein bedeutet nicht, dass wir eine makellose Vergangenheit haben. Aber wir glauben an einen Gott, der unsere Sünden vergessen kann. And that can hold on to those good memories of faith. Und der sich dann an die guten Erinnerungen des Glaubens erinnert. The seventh tribe that is mentioned is the tribe of Simeon. Der siebte Stamm ist der Stamm Simeon. Simeon means hearing. Und das bedeutet hören. Oh, and the 144,000 will be a number that will hear the word of God. Das ist eine Gruppe, die 144.000, die auf Gottes Stimme hört. You know, uh, there's this parable where Jesus says there's a sower that goes forth and he sows the seed. Ihr kennt das Gleichnis von dem Seemann, der den Samen ausstreut. And you know, the seed falls on rocks and it falls amongst the thorns and it falls by the wayside. Und ihr wisst, dieser Same fällt auf den Wegen und unter die Felsen und dann unter die Dornen. But then there's some of that seed, which is a picture of the word of God, that falls on good soil. Aber dann gibt es auch Samen, der, der ein Symbol ist für das Wort Gottes, der auf guten Boden fällt. And the 144,000 are those people that have cultivated their hearts in order to be open to God's voice speaking into their lives. Und die 144,000 die die ihr Herz kultiviert haben, damit es offen ist, wenn Gott zu ihnen spricht. The eighth tribe mentioned is the tribe of Levi. Der achte Stamm ist der Stamm Levi. Levi means to be joined, like joined to God, part of God. Levi bedeutet ähm, verbunden zu sein, also als wenn man mit Gott verbunden ist, Teil like, von ihm ist. Again the idea of clinging to God. Hier ist auch die Idee an Gott festzuhalten. The ninth tribe mentioned is the tribe of Issachar. Der neunte Stamm ist Issachar. Issachar means servant. Und das bedeutet Diener. Which is very interesting in connection with the beginning of Revelation 7, where it talks about the 144,000 that are sealed. They are servants of God. Was ganz interessant ist im Hinblick auf den Anfang des Kapitels, wo die äh, Versiegelten ja die Knechte Gottes genannt werden. The tenth tribe that is mentioned is the tribe of Zebulon. Der zehnte Stamm ist der Stamm Zebulon. And the, na the name Zebulon means to dwell, to dwell. Dwelling. Und das bedeutet wohnen. And of course, this is the whole concept of Scripture that we are to dwell with God. Und da hat das ganze biblische Konzept seinen Platz, dass wir mit Gott zusammen wohnen wollen. Actually, in my last presentation on uh, Sabbath evening or Saturday evening. Uh, bei meiner letzten Präsentation am Sabbatabend. I will actually talk about this concept of dwelling with God. Da werden wir uns viel Zeit nehmen für dieses mit Gott wohnen. The eleventh tribe mentioned is the tribe of Joseph. Der elfte Stamm ist der Stamm Josef. Joseph means added. Das bedeutet äh, Füge hinzu. It's like the added joys and blessings of God. Das sind die äh, zusätzlichen Freuden und, und Segnungen Gottes. And then the final tribe, Benjamin. Und dann der letzte Stamm Benjamin. It means son of the right hand. Das ist der Sohn der rechten, der rechten Hand. Now it's interesting that when you go to Genesis 35 and we, go, we won't go there for time's sake now. Äh, ist interessant aus Zeitgründen werden wir es nicht lesen, aber wenn ihr zu 1. Mose 35 geht. You know Benjamin was actually the son not of Leah but of Rachel. Um, Benjamin war ja nicht ein Sohn von Leah, sondern von Rahel. And when Rachel was giving birth to the son, she actually called him first Benoni. Benoni. Und als sie diesen Sohn gebar, hat sie ihn zuerst Benoni genannt. Which means son of sorrow, because she was in great pain as she was giving birth. Und das bedeutet Sohn der Schmerzen oder Sohn der Sorgen, weil sie große Schmerzen hatte, als sie die Geburt hatte. Now she died in child in, in, in giving that child, bringing that child into the world. Und sie ist bei der Geburt gestorben. But then uh, Jacob changed the name from Benoni to Benjamin, which is not son of sorrow, but son of my right hand. Aber Jakob hat dann den Namen des Säuglings geändert von Benoni, was Sohn der Sorge heißt, zu Benjamin, Sohn der rechten Hand. Now this is a perfect type of Jesus. Und das ist ein vollkommener Typus Be auf Jesus Christus. Jesus became a man of sorrows. Jesus in order war ja ein ein Mann der Sorgen und der Schmerzen. But through his victory, he came. He aber, became the son of the right hand. Aber durch seinen Sieg wurde er der Sohn zur rechten Hand Gottes. And so book ended these 12 tribes are book ended from beginning with Judah to ending with Benjamin beautiful types of Christ. So sind also diese zwölf Stämme eingerahmt mit Judah und Benjamin mit zwei wunderschönen äh, Typen, zwei äh, Illustrationen für Jesus Christus. It's interesting that actually Benjamin was born in Bethlehem, the Bible tells us. Und es ist interessant, dass Benjamin tatsächlich in Bethlehem geboren worden ist, so sagt uns die Bibel. The same place where Jesus was born. Derselbe Ort, wo Jesus geboren worden ist. Now, now let's take these names and now put them in their chronological order here as we've been walking through them. Und jetzt wollen wir diese Namen nehmen und sie sozusagen in der chronologischen Reihenfolge äh, noch einmal lesen, wie sie hier aufgeschrieben sind. So it starts with praise. Es beginnt mit Lobpreis. A son. Ein Sohn. A company. 
eine große Gruppe, that are happy, die fröhlich sind, after wrestling with God, nachdem sie mit Gott gerungen haben, forgetting self and the past, die das Ich und die Vergangenheit vergessen, hearing God's word, die Gottes Wort hören, joined to God, die mit Gott verbunden sind, servants of God, die Diener Gottes sind, dwelling with Him, die mit ihm wohnen, added joys and blessings, und denen Freuden und Segen hinzugefügt as werden, as sons of the right hand, als Söhne der rechten Hand. I mean, come on, say hallelujah. Also, sag hallelujah. <lacht> you have officially permission to stand up and say hallelujah. <lacht> ja, die offizielle <lacht> Erlaubnis aufzustehen und halleluja zu sagen. Is there any German that would do that? Gibt es irgendeinen Deutschen, der das tun würde? <lacht> Isn't this good news, my friends? Ist das nicht gute, gute Nachricht, I mean, This is the experience of the 144,000. Das ist die Erfahrung der 144,000. Oh, I want to be among that number. Ich möchte Teil von ihnen sein. I want to live a life of praise. Ich möchte ein Leben des Lebens. I want to wrestle with God and depend on him. Als Lobpreises leben und ich möchte mit Gott ringen und von ihm abhängig sein. I want to hold on to him. I want to be happy in the blessings. Ich möchte festhalten in ihm, ich möchte fröhlich sein in den Segnungen. I want those added joys and blessings that come from his hand. Ich möchte diese zusätzlichen Segnungen und Freuden haben, die von seiner Hand kommen. We need to learn to sing this song, my friends. Liebe Freunde, wir müssen lernen dieses Lied zu singen. One day, if you are part of the number, you will stand on Mount Zion and you will sing that song. Denn eines Tages, wenn du Teil dieser Nummer bist, dieser, dieser Zahl bist, dann wirst du auf dem Berg Zion im Himmel stehen und wirst dieses Lied singen. And if you want to sing that song, you better start practicing right now. Und wenn du dieses Lied singen möchtest, solltest du besser jetzt anfangen es zu üben. How many of you want to say tonight, I want to be part of that number? Wer von euch möchte sagen, ich möchte Teil der 144.000 sein? I want to praise God. Ich möchte Gott loben. I want mercy and his goodness to follow me all the days of my life. Ich möchte, dass seine Güte und Gnade mir mein ganzes Leben lang folgen. Let's pray that we will have that experience together. Lasst uns beten für diese Erfahrung. Let's kneel. Lass uns niederknien. Heavenly Father, I want to thank you for Revelation chapter 7. Lieber Vater, ich möchte dir Danke sagen für Offenbarung Kapitel 7. I want to thank you for the experience of the 144,000. Ich danke dir für die Erfahrung der 144,000. Lord, as we listen to your word, we are inspired and we are motivated and we are willing to be part of that number. Herr, wenn wir dein Wort hören, dann sind wir begeistert, wir sind inspiriert, wir möchten Teil sein dieser 144.000. And I want to pray that you will remove whatever needs to be removed in our lives so that we will not miss out on this amazing experience. Ich möchte dich bitten, dass du alles, was aus unserem Leben entfernt werden muss, entfernst, damit wir diese großartige Erfahrung nicht verpassen. Help us to cling to you, Lord. Hilf uns, hilf uns an dir festzuhalten, to Herr. Live a life of praise, ein Leben des Lobpreises zu leben. With you in prayer, mit dir im Gebet zu ringen. And not to let you go. Und dich nicht loszulassen. I pray that the experience described in 2 Corinthians 12 that your strength is made perfect in our weakness may be our story. Und ich bitte dich, dass diese Erfahrung aus 2. Korinther 12 Vers 9, dass deine Kraft und unsere Schwachheit vollkommen gemacht wird, dass es unsere Geschichte wird. Lord, may you bless us Herr, wirst du uns segnen and guide us. Bitte segne uns und führe uns. Is our prayer in the beautiful name of Jesus. Das ist unser Gebet im wunderschönen Namen Jesu. And let all of God's people say, Lasst uns als ganzes Volk Gottes sagen. Amen. 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 Amen.